In diesem Video möchte ich mal kurz einen Tempowechsel realisieren. Hier haben wir Tempo 108 eingestellt. Und in dem Moment, wo ich Tempo 108 hier eingestellt habe und hier ändern kann, heißt es, ich habe noch keine Tempoautomation. Ich kann hier eine globale Spur für Tempo einblenden und hier auch ein Tempo-Event erstellen. Und das würde bedeuten, dass in dem Moment, wo ich jetzt hier das Tempo wieder ändern will, Logic sich beschwert und sagt, hey, hier gibt es aber mehrere Tempo-Events. Diese mehreren Tempo-Events kann ich auch hier im Listenbereich unter Tempos sehen. Da habe ich den Vorteil, dass ich ein anderes Tempo auch etwas präziser einstellen kann, beziehungsweise auch die Position ganz präziser einstellen kann. So, in unserem Fall habe ich dadurch hier einen abrupten Tempowechsel. Wenn ich jetzt hier einen fließenden Übergang erstellen will, fasse ich hier diesen Punkt an. Und kann dann hier die Kurvenform bestimmen. Allerdings erscheint dann hier in der Tempoliste nicht der Tempoverlauf oder der Verlauf der Tempo-Events, wohl aber die Änderung der Zeitposition, die sich durch den Verlauf ergibt. Denn wir sehen, wenn jetzt hier diese Kurve ein bisschen länger braucht, um zu dem Tempo 140 zu kommen, dann erreiche ich dieses Tempo erst bei 8 Sekunden 12 und wenn ich schneller bei diesem Tempo bin, dann erreiche ich das Tempo bei 7 Sekunden 18.